和尚，你面前的他们已经完全丧失人性，他们是彻头彻尾的野兽。你不杀他们，他们就要杀你，你不需要有所顾虑。出来。人竟然变成了一条狗，我看竹筐人这个人真是够狠毒。五毒！和尚，竟敢教我好事，我看你是找死！找死？我看去茅坑里找死的是你自己。臭小子，等我收拾了和尚再来找你。想收拾和尚，真是滑天下之大稽。你收拾给我看看呢？就叫你小子再嚣张会儿。你怎么没反应？难道迷香失去作用了？我二十六年的功夫不是白练的。你好狠心！可我就喜欢你这点。二师弟，快救命啊！看来也不是全部怕迷香的，可惜一直没有机会杀掉你们，给我父亲报仇。今天我就杀了你们。万寿山和冰玉公主。是不是也被你们迷晕了？这就没有必要告诉你们了。哦，哦
你们豪横多，打不过万寿山将军，就把他们迷晕，然后杀了他们。这对于杀道来说是再正常不过的事了。你们滥杀无辜，那就别怪我扬善惩恶了。呀！哎呀！虽然我看不惯你，但你是我老大的女人，我要替老大保护你。哼，算你识相。五毒兄弟，你怕？少林寺这么多败类，告诉我，你们就是少林寺的方丈和九师兄吗？你是何人？我是要来和你会会功夫的人。我们不认识你，我们也不会无缘无故的和人比武的。我叫干北虎，没听说过，在江湖上居然没听说过干北虎的名字。我告诉你，听过这个名字的人，不是死掉了，就是退出了江湖。今天你们两个听到了这个名字，也就是说，要么你们死掉，要么。退出江湖，我们没听说过你，所以你们的死期到了。再来，你不是我遇见过的最难对付的对手，但绝对是最抗打的。我欣赏你，但你还是得死。自古邪不能胜正，我是正，你是邪。我不信我打不过你。你难道没听说过“道高一尺，魔高一丈”？你吃斋念佛，心不够狠，如何能赢？废话少说。你的徒弟已经被我打死了，现在该轮到你了。没用，知青别说话，运气调戏。师师傅，施主，你已经赢了，还打吗？我赢了你的徒弟，但还没有赢你呢。你为什么一定要赢我呢？你是少林寺方丈，江湖泰斗，名满天下
，我要是打赢了你，以后不止少林寺弟子，即便是那些所谓的正义之士看到了我，他也得给我绕着走。啊啊啊啊啊啊不可能！你是怎么做到的？如果现在……你置身于疾风骤雨的林子中，你就会发现，在狂风肆虐下，最先折断的一定不是细小的枝叶，而是粗壮的枝干。因为细枝懂得借力化力，粗壮的枝干自以为强硬，所以最先被折断。过硬易折，这是你的弱点。你还要打吗？如果今天遇到的是你的敌人，你就已经粉身碎骨了。知道幕后主使是谁？将军。
，围起来！放箭！清楚，你有大好的前程，真的愿意给我们和尚陪葬吗？你想怎么样？我们正式决斗一场，你要和我决战？害怕吗？笑话！我堂堂副将军，怕你个光头和尚？那就接受我的挑战。你觉得你还活得了吗？那你呢？不接受我的挑战，我们现在就同归于尽。和尚。既然是决斗，那就应该有赌注。你的赌注是什么？我胜了，放开我的师兄弟们，我输了，留下来任你们处置。这个赌注太没有吸引力了。你想怎样？交出万寿山。他们现在身在何处？你比我更清楚。你的意思是，是我私藏了万寿山，和你脱不了干系。亏你们还是出家人，居然满口胡言，栽赃嫁祸，陷害忠良。你们处心积虑，非置我们于死地，冤枉我们意图谋反。你们才是居心叵测。早就听闻铁臂和尚武功高强，刀枪不入，竟然是一个颠倒是非、巧舌如簧、胡言乱辩的和尚。胡彪，既然他不服，那就让他输得心服口服，省得他在阎王面前哭爹喊娘。好，既然将军开口。我接受你的挑战。
我知道你关心你的师兄弟们，那我呢？我是你未过门的妻子，你让我眼睁睁的看着你死吗？你让我为你守寡一辈子吗？看着我，你为什么不敢看着我？我问你，你到底承不承认我是你妻子？你也觉得我在编故事吗？我为什么要编这个故事？如果你不是我指腹为婚的丈夫，如果不是父母当年的约定，我为什么要为你付出这么多？我跟着纳兰将军，难道不比跟着你一个被通缉的和尚强？我千辛万苦找到你，你居然这样对我。你不是不相信，你是不想兑现誓言，你在逃避，对不对？今天如果你要走，我就一刀杀了你。嗯、杀了我，你在这世上再也没有累赘，再也没有人逼你还俗。你尽管当你的和尚。和你的师兄弟们，成你的英雄去吧！和尚，你干什么？你疯了吗？是不是我不让你走，你就要死在我面前？你把刀放下，我跟你回去。住手！把和尚们放了。师弟，纳兰，你想出尔反尔？皇上的旨意是要我诛杀全部叛徒，如今西鲁天会下落不明。等问出结果再杀也不迟。杀了和尚，翻遍整个草原，我不信找不到他们。和尚们已经是落网之鱼，必死无疑。不过是多留几天性命，又何妨？我等着回去向皇上复命。格伦，你也别忘了，这里是左卫大营。我说的就算。没事吧？你想造反？我可没有这么大的本事啊！我实话告诉你，皇上派我来督察，就是防你会私通叛党
，我已得到皇上特许，如果你稍有犹豫，将你立即正法，先斩后奏。啊！你敢伤将军一毫，我让你陪葬。六师弟。六师兄。有人吗？阿弥陀佛，施主。我们想讨碗水喝，方丈，来洗洗脚吧。我们还有很长的路要走，这天都要黑了，还是早点住下吧。啊，天还早着呢。你不能不顾我的热情，我去给你们倒碗水喝。啊？你你是什么人？赣南虎。什么？赣南虎。你是赣南虎？有什么问题吗？刚送走一个赣北虎，现在又来了一个赣南虎。赣北虎不是一个人，赣南虎也不是一个人。我们是一个杀手组织，叫赣天虎。可惜你们少林寺多少年来已经远离江湖，如果你们还在江湖，就会知道我们是一个杀人不眨眼的组织。我们已经杀掉了三百多人，把死人的头盖骨垒成了一面墙，他们的眼睛只会看向一个地方，就是我们的老大赣天虎。你们一共有多少人？我们老大只有一个人。我们分为四个分支：赣东虎十人、赣西虎十人、赣北虎十人、赣南虎十人，总共四十一个人。你们这是要干什么？杀人啊！我们喜欢杀人，只要价钱给的合理，我们都敢干。你们，你们受雇于人来杀害贫僧，能赚很多钱吗？不错，相当可观。啊、你，你怎么在这儿？我为什么就不能出现在这里？你说过要改邪归正的，你觉得我可能改邪归正吗？何况你又怎么证明我现在做的就不是正事？你怎么出尔反尔？那是你们的事。我们是赣天虎组织，在我们的教条里，只有生存。师傅，知青，放他一条生路是佛的善意，灭掉一个恶人也是佛的善意。生死之念在他的心里，我们无法决定。师傅，他想死，那是他的选择。作恶必死。看来，今天不得不打了。师傅，你先走，我保护你。你一个人赢不了他，为师还没有出手呢。走，好。少林功夫也不过如此，我还以为你有多厉害，我一个人就能打败你。你要是一个人跟我单挑的话，我就让你一只手。一言为定，到时候你要是输给我一个女人，可别羞愧的自刎。你让开！那废什么话？赶紧把他的头砍下来，我们好回去交差。赶白虎，我们之前放了你，饶你不死，你现在还有回头向善的机会。你觉得我可能回头向善吗？我的那么多仇家会放过我吗？不会，不然今天晚上。我的脑袋就会被挂在城门楼了，所以，对于我，根本就没有回头向善。放虎归山，必有后患。你是宁愿断掉胳膊，也要改邪归正的？错，我想断掉自己的胳膊，是想让我自己记住，你们侮辱了我。在这个世上，你们是我不共戴天的仇人。难道，你忘记了你父亲的教训？正因为没有忘记，所以我才不会回头向善。和尚，受死吧！你让开，我来收拾他。我让你让开，你就让开。你是不是瞧不起我？觉得我打不过他？信不信我先收拾了你？你们为什么都叫虎？因为我们是复仇者，我们都是失去亲人怀着巨大痛苦的人。我们心里只有两个概念：杀人和金钱。你们为什么要这么做？那你要问一问，把我们变成这样的人为什么？跟他废那么多话干什么？赶紧杀了他们！好，呀，就。说好一对一
，你居然背后偷袭！原来你们干天虎就是这样卑鄙行事的组织。你跟他说好了，我可没答应。一个女人的话你也信？你还真是一个天真的和尚。老秃驴，看看你的徒弟，苦功这么差劲，是不是整天吃素吃的手脚无力，还是成天想女人想的疏于练功了？我看你跟他差不多，武功也好不到哪儿去。是啊，我们的功夫是不行，可否放过我们？我倒是愿意放了你们，可是我的雇主他不答应。老和尚虽然老了点儿，可我就喜欢啃老肉，比嫩肉好多了，不会吃两口就觉得腻。要不然我今晚留你一条命，你好好陪陪我，怎么样？老衲虽然功不如人，但是如果你们执意相逼，老衲也只好背水一战了。我们先来定输赢，再来定生死。嘿，哎呦，走！啊，大胆！阿弥陀佛，大师饶命！我们有眼不识泰山，请你不要杀了我们。你还想断掉另外一只胳膊吗？我不能再丢掉这只胳膊了。你不是要记下仇恨吗？不是，我是因为打不过你们，我怕你们杀了我。所以断臂求生，我很同情你。我希望你能够重新认识自己，改邪归正。好，我一定改邪归正。我要是不改邪归正，你就砍掉我这只胳膊。大师，我求你相信我，我会用实际行动来告诉你，我说的是真的。你们的雇主是谁啊？这个我们真的不能说。出卖雇主是我们干天虎组织的大忌，一旦我们被捉回去，就会活活被剥了皮，血脉尽断而死。好吧，你不愿意说。我也不强迫你们，但是老衲请你们给你们雇主捎去一句话，他再派多少人也阻挡不了我们进京的决心，他是枉费力气。你们可以走了，多谢大师不杀之恩。谢谢。嗯，这师傅，嗯，嗯，啊，啊，你对我做了什么？我的武功呢？你的功夫已经被我废掉了。你再也练不了这种武功了。你为什么不杀了我？你这种武功凶狠歹毒，对你自己的身体也没有好处。我废了你的武功，你可以不再滥杀无辜，而且也可以避免被别人杀死。你别得意，我们干天虎组织无处不在，后会有期。阿弥陀佛。快点！快点！快点！快点！和尚们，我找你们两天了，走吧，跟我去沙场吧。我们正要找你们，这里就是战场，给我拿下！擒贼先擒王，拿下胡彪！滚！你这无情无义的女子，我不想再看到你。将军，你听我说，格伦已经控制了军营，和尚们是逃不出去的。他的目的。就是置你跟和尚们于死地啊！将军，你要相信我，紫嫣不会背叛你，我一定会想办法救你出去。但是现在你要配合我，让格伦完全对我放下戒心。紫嫣姑娘，你说的我都听到了，你又想骗我。格伦将军。
，你误会我了。我刚才说的那番话是要纳兰信任我。你以为我还会相信你吗？上去把他给我绑了。是。枉我这么信任你。纳兰将军，你到底该相信谁？哈哈哈哈哈！你想救他，我就让你看看我是怎么杀掉你的心上人。将军，岂有此理！你竟然敢欺骗皇上！是皇上知道你是个叛徒，你如此大胆，你就不怕抄家灭族吗？当今朝廷除了皇上，还有谁有这么大的权利？当今朝廷。势力最大的就是太子一堂，太子背后有他的外公索额图权倾朝野，要弄倒皇上的金龙令牌，调动大军，不是不可能的。太子不就是未来的皇上吗？征战沙场多年，我以为自己早已沦为铁石心肠的杀人武器，要做一条忠犬，就不能有自我。哪怕我的主子抢走我心爱的人，哪怕他将我的父亲革职查办，我也只能完全服从命令。但我发现自己还是有良知的，还能分清是非对错，我还是没办法当一条完全听话的走狗。如果我死了，我的部下会怎么样？在你的属下，斩草除根。纳兰性德都是因为你的愚蠢和固执，害死这么多与你出生入死的部下。到了黄泉路上，我看你怎么向他们交代。我要让你输的心服口服。
不好刺激。好、啊。啊啊啊有机会了。什么要救我？我不想救你，我这么做是为了救全营的将士们。你不要以为救了我，我就会感激放过你。我不需要你的感激，格伦。我只想求你帮我一个忙。将军，快放手，让他死。将军，你不杀死他，你会后悔的。我败在你手下，你松手吧。格伦，我求你改邪归正，我们之间的一切仇恨。一笔勾销。好。纳兰，你果然是一代才子，你会留下傲视英明的。不过，我要送你一样东西。送什么？你的命。啊啊！将军，你们是纳兰将军的部下，他现在被格伦迫害，你们为什么要阻拦我们救他？纳兰将军违抗圣旨，私访乱党，勾结西鲁天会。如果不倒戈，我们也会受到牵连。虽然将军待我们恩重如山，但我家中有老有小，我要是死了，他们怎么再生活下去？将军已经是死罪，就算我们不反他，朝廷也不会饶了他的。你们比小孩子还糊涂，不相信你们出生入死的纳兰将军，却要相信格伦的胡言乱语。一代风流就此终结。放开！将军，将军，将军，将军扶我！将军扶我！将军！扶着我起来，将军，将军，将军
是为我哭吗？将军，你不要死，你要坚持，将军。我的死活对你来说，真的这么重要吗？重要，将军，我爱的人是你。我知道，你心里面还有我，是吗？你不要死。你说过要一直陪着我，我不要你死。我知道你在欺骗我，但是我已经心满意足了。对不起，我不该那样对你。我是西鲁天会的人，将军。子言，你是一个坚强的女子。我曾经后悔，为什么自己没有好好照顾你。但是现在，有了和尚，他是一个好人，他一定能好好照顾你。干嘛和尚不是我丈夫？我撒谎只是想得到万寿山将军的下落，才编造了谎言。我不喜欢他将军。我爱了你这么久，我好像不太认识你。我可以放弃西鲁天会，只要全心全意对你。紫嫣一生孤苦，受尽冷眼，只有将军肯真心待我。将军，紫嫣，你我今生无缘，你快走，和和尚们一起离开。我也不走，我要跟你死在一起。不，紫嫣，你不能死，我有更重要的事要你办。你把这封信交到皇上的手中，揭发太子和索额图的阴谋，这样才能保护和尚和万寿山的安全。你一定要帮我办到，将军！将军，你要坚持，我不要你死。将军，葛伦，你松开我！为什么？我杀了你！既然想死，我就给你这个机会。还有一个选择的机会，那就是跟我回京。你只需要在皇上面前说纳兰性德是叛党。你杀了我吧，纳兰将军已经死了，我活在这个世上已经没有什么留恋。你让我去陪他吧。纳兰将军在黄泉路上是多么寂寞和伤心，我不想让他一个人走。你不去完成西鲁天会给你的任务？格伦将军认为。完成西鲁天会的大业，对我这么重要吗？我不顾一切去完成万寿山将军的命令。当我看到纳兰将军离开的时候，我才知道，爱比什么都重要。多么痴情的女子！那我就成全你对纳兰的爱。你放手吧，让我去陪他，让我们的血肉混在一起，以后再没人能拆散我们。将军救我！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
造反，但是你别逼我。我是皇上派来的钦差，你们敢杀我？我是为了正义而杀人，佛祖不会怪我。你能不能别杀我？我知道万寿山在哪儿。说。啊啊啊啊啊啊啊啊我刚刚说过会让你跪地求饶，卑鄙小人！在战场上，兵不厌诈，我不会对我的对手手下留情。杀了你，不信其他几个和尚不说出万寿山的事情。幸德，我真同情你。虽然我背叛了你，但这一切是你咎由自取。左卫大营的将军，本来就是我的。真是没想到，连你万般疼惜的红颜知己，也背叛了你。原来在紫嫣姑娘心目中，你连个哑巴和尚都不如。枉你自命天高，身边却一个信任的人都没有。多亏你死了。不过。我也可以替你出口气，胡彪，你竟敢谋害将军，我今天非杀了你！呀！啊啊啊啊啊相告吧，就算你们杀了我，你们这一路上还有更强劲的对手在等着你们。你的一切所为，到底受何人指使？在朝廷之中，只怪你们得罪了不该得罪的人。我们从来没有想过与朝廷为敌，为什么一定要置我们于死地？劝你们回少林寺吃斋念佛，省得在回京的路上丢掉你们自己的脑袋。起来！啊啊！走！啊！啊！
兰性德对你情深意绵，我送你下去陪他，也算我报答他这几年对我的提拔。好，不行，我废了你的武功，叫士兵们全部退下，全部退下。你好大的胆！假传圣旨，谋害纳兰将军。你欺君罔上，胡彪以下犯上。你们二人罪大恶极，我现在就将你们就地斩首，以儆效尤。不可以！为什么要放他们？杀生，不是佛祖愿意看到的。他们杀死了纳兰将军。你知道爱一个人是什么滋味吗？明知永远得不到他的爱，也愿意陪在他身边痴念吗？你知道当一个人时。忘川秋水的滋味吗？我以后，我以后再也见不到纳兰将军了。一念执着，受困一生；一念放下，万般自在。不要和我讲佛法，我不是和尚，我就是世俗女子。你们不杀他，我杀他。你认为呢？万寿山将军和冰玉公主的失踪，一定和格伦脱不了干系。你杀了他，我们就无法完成皇上交给我们的使命。如果他不肯说出他们的下落呢？那也不能杀。格伦是朝廷派来的，理应送回朝廷审讯。我们正好揪出假传圣旨的幕后主使，奏明圣上。只有这样，我们的回京之路才能没有任何障碍。那胡彪呢？他是个叛徒，他一定要死。大师，我是被格伦逼的，我是被格伦逼的。大师，求你看在我家有老母的份上，你饶我一命吧。下辈子我愿意做牛做马。也要报答大师的不杀之恩。你走吧，和尚，你今日放虎归山，他日必有后患。大师，多谢不杀之恩。等等，啊，大师，你刚才可是说了不杀我的？不杀你，是希望你改过自新，不再作恶。大师，你不会在我背后放箭吧？施主。出家人不打诳语，你还不快走！等等，和尚，你今日放了他们，你一定会自食其果的。你们不是想找万寿山的下落吗？啊！你知道他的下落？我知道一个地方，他们可能在那里。快说，胡彪，你休要胡说！格伦，我不会再听你的了。你杀了纳兰性德将军，就犯下了杀头之罪，我不能再和你狼狈为奸。走。